പൊന്നക്യൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പ്രോൺസ് ബിരിയാണിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പ്രോൺസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഞരമ്പ് കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്ക് മാരിനേഷന് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോൺസിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കണം എല്ലാം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിഞ്ചെയ്ത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയും നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്ത് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്രോൺസ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത കൂട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോൺസ് ഉണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം സവാള അരിഞ്ഞത് വേണം നെയ്യ് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഗരം മസാല വേണം ഉപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി അരിച്ച് വാലാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പ്രോൺസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം വീണ്ടും നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതായത് അത് കുഴഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഉള്ളിയുമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയെല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി 
നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അരി ശരിക്കും ആ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഈ അരിയൊന്ന് മൂക്കണം അതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടത് റൈസിൽ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അഞ്ച് കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി ആ ഒരു തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തവ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ തീ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു തവ എടുത്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് തുറന്ന് കുറച്ച് മല്ലിയില എൻ്റെ പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി പ്രോൺസ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ